Hi guys, how are you all? I'm pretty sure it must be so amazing. So today we are going to do part three. I'm pretty sure part one, part two, सब ने देख लिया है. And if you have not watched it so far, I have given the link in the description box of the video. You can check it out. And for the notes and the for the PDF, जिसको भी notes चाहिए, PDF चाहिए, questions solve करने हैं, तो I'll be sharing it in the Telegram channel. You can join the Telegram channel. I have given the link below in the description box of this video. Check it and join it. Right. and thanks a lot for your huge love and support and thanks a lot bachcha it means a lot to me share it with your friends also so that this video these videos will be helping them and soon we are just going to do all the all the all the chapters in one or two shots so that it will be you know for your revision phase uh those students who want short notes so they will be getting it right so you can revise all the things nicely yeah. from these these uh chapters that we are going to do in one shot right so uh, yes part 3 maturation kidney regulation disorder part 1 part 2 mein anatomy physiology is done so bas ab thoda sa kuch part bacha hai and bacha sabse zyada question har bar neet mein kidney regulation se aaye so kidney regulation ka weightage is the highest in the whole chapters because every year they have asked question from kidney regulation maximum question from the kidney regulation right so let's start it now when we talk about uh, micturition so we know that micturition reflex means to release out the urine right urine formed by nephron will be coming from uh, uh, you know nephron to this you know renal pelvis renal pelvis keeping uh, you know putting all the all the urine in the ureters ureters carrying it to the urate uh, urinary bladder and then urinary bladder will filled with the urine and excrete it out obviously that we will be seeing right so obviously micturition means release of the urine and micturition reflex is controlled by nervous system it is neural control not hormonal only neural control right so remember that obviously in our uh, in our uh, urinary bladder we are having the detrusor muscle jo maine anatomy bat bataya tha i have told you in anatomy detrusor muscle will push the urine outside the body release it out right and this is the stretch receptor present in detrusor muscle so whenever urinary bladder is filled with the urine it will just you know it will be received by stretch receptor of the urinary bladder take the signal to the brain and brain will send the signal to the urethral muscle urethral muscle you know uh, contract and we will be having the arch of urination hame lagega ki we have to just go to washroom hai na so that is the micturition reflex and we will be doing all the things in detail we now so as i have told you that activation of stretch receptor activation of the stretch receptor of urinary bladder at 500 ml of urine will start right so when the stretch receptor activate pehla question एक्टिवेशन ऑफ स्ट्रेच रिसेप्टर जो कि मसल्स में प्रेजेंट है किसके यूरिनरी ब्लैडर की एक्टिवेशन ऑफ स्ट्रेच रिसेप्टर एक्टिवेशन ऑफ स्ट्रेच रिसेप्टर ऑफ यूरिनरी ब्लैडर यूरिनरी ब्लैडर एट 500 हंड्रेड एम एल यूरिन सो वेन इट इज फिल्ड विद द फाइव हंड्रेड एम एल यूरिन it will gets activated right and remember that our urinary bladder has capacity to store 800 ml tak urine you can store in your urinary bladder but if you will try to uh, you know if you will try to control your urine after this limit so what will happen you will lose your control right and obviously all urine will release in your pants right so which are you know what at the opening of urinary bladder we are having internal sphincter I have told you internal sphincter is involuntary in sphincter, not in our control. Whereas external sphincter is in our control, voluntary होता है, but to a certain limit. You cannot control it to the to after the certain limit, certain extent के बाद you cannot control it. And once this internal sphincter is open, you cannot control your urine. So obviously, you can control your urine up to certain limit. Nature has not given you total control over it, right? वरना तो इंसान बहुत lazy है and nature knows that this person will blast its urinary bladder if I have given this person this control of urination, micturition, right? So बच्चा क्या होता है? 800 ml of urine. Uh, urinary bladder can be stored right this much urine can be stored in the urinary bladder 
स्टोर इन यूरिनरी ब्लैडर यू बी इज यूरिनरी ब्लैडर राइट अब वट हैपन सपोज वेन यूरिनरी ब्लैडर इज फुल सपोज वेन यूरिनरी ब्लैडर इज फुल इज फिल्ड विद द यूरिन फुली फिल्ड विद द यूरिन इट विल एंड आई हैव टोल्ड यू दैट ऑब्वियसली फाइव हंड्रेड एम एल पे भरने पर ही स्ट्रेच रिसेप्टर गेट्स एक्टिवेटेड and if we we'll try to control it, but control to to control 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 it 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 but certain extent उसके बाद so obviously in winters if you 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 are trying to control it, तो बच्चा, you know that that a certain extent you can control it, but not after that, huh? so activation of stretch receptor and obviously it will send signal where it will send signal to central nervous system cerebral cortex part cerebral cortex part this is something which you have to remember right now next is the it is send this central nervous system send signal via parasympathetic neural system and sacral nerve of spinal nerve sacral spinal nerve so sacral spinal nerve is the part of spinal nerve that arise from spinal cord obviously you know So, बच्चा ये आपको याद रखना है दैट कौन से नर्व इन्वॉल्व हैं पैरासिम्पेटिक न्यूरल सिस्टम एंड सैक्रल स्पाइनल नर्व विल सेंड सिग्नल टू द यूरिनरी ब्लैडर एंड कॉज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूरिनरी ब्लैडर ऑब्वियसली कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूरिनरी ब्लैडर विल हैपन एंड वेन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूरिनरी ब्लैडर हैपन तो वेन वी आर गोइंग फॉर द मिक्चुरेशन फॉर रिलीजिंग यूरिन both sphincter internal and external sphincter that i have shown you relax and when both sphincter relax so what will happen obviously micturition means you will release your urine so this is the step of micturition you have to remember what are the nerves involved in it and you have to remember this whole step and this full process of micturition is under the control of neural so it's a neural mechanism Neural mechanism causing micturition reflex as simple as that. No hormonal control. So they have asked this question in NEET that micturition is under control of hormone or neural. So remember, bacha, it's a neural control, right? So this is something which you have to remember. I have nicely explained it how it basically work, right? And in case you find any doubt, please feel free to send it to me on this particular Telegram channel that I have shared with you. तो मिक्चुरेशन डन अब नाउ लेट मी जस्ट टेल यू यूरिन कंपोजिशन राइट सो लेट मी जस्ट टेल यू व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ यूरिन सो व्हेन वी टॉक अबाउट यूरिन कंपोजिशन वी नो दैट पर डे वन टू वन पॉइंट फाइव लीटर इज सिक्रेटेड सो व्हाट इज द डेली सिक्रेशन वी हैव ऑलरेडी डन डेली सिक्रेशन इज वन टू वन पॉइंट फाइव लीटर एज सिंपल एज दैट when we talk about color of urine it is yellow ish yellow in color light yellow in color why because of urochrome pigment so because of urochrome pigment is there in the urine if we see the ph slightly acidic 6.0 ph means slightly acidic ph and it is having the characteristic odor right so it is having a particular smell also and so obviously what is its composition so it contain water it contain urea it contain water soluble vitamin water soluble vitamin right so next like b c obviously we know vitamin b vitamin c both are water soluble hai right? na so next obviously little amount of hypuric acid that i have told you ha huh? little amount of hypuric hypuric acid as i have told you hypuric acid what else it is having creatinine that i have told you in the physiology part so creatinine so those students who have not done it so far please go through that lecture right creatinine hota hai usme ye aapko yaad rakhna hai and now we will be doing ahead that obviously 25 to 30 gram urea is excreted per day to so per day kitna excrete hoga 25 to 30 gram is excreted per day this is something which you have to remember right let me take you ahead and obviously those people who are having disorder their urine can have glucose glycosuria their urine can have can can have ketone bodies which is known as ketonuria 
तो बच्चा दैट वी विल बी सींग इन डिसऑर्डर पार्ट यही बता देती हूँ राइट सो दो पीपल हु आर एविंग सम डिसऑर्डर सो इन दो पीपल ग्लाइकोस यूरिया दैट मीन्स ग्लूकोज इन यूरिन एंड कीटोन यूरिया दैट मीन्स कीटोन बॉडीज इन द यूरिन राइट सो यहां पर ग्लाइकोसूरिया मीन्स ग्लूकोज इन यूरिन एंड कीटोन यूरिया मीन्स कीटोन बॉडी इन यूरिन विल बी सीन सो दिस विल बी सीन इन द यूरिन एंड दिस कंडीशन विल बी सीन इन द डायबिटिक मिलाइटिस पेशेंट तो जिनको डायबिटीज होती है डायबिटिक मिलाइटस पेशेंट में दिस विल बी सीन डायबिटिक मिलाइटस पेशेंट विल बी हैविंग दीज थिंग इन द यूरिन इन द यूरिन तो हमें पता चल जाएगा कि इस इंसान को है डायबिटीज राइट बिकॉज ग्लूकोज एंड कीटोन बॉडीज जनरली नॉट प्रेजेंट इन द यूरिन बट दिस इज द डिसऑर्डर कंडीशन इन अ पर्टिकुलर ह्यूमन हैविंग ऑल दिस थिंग्स यू नो इन द यूरिन राइट सो कीटोन बॉडीज वेन यू नो सम पर्सन आर इन द प्रोलॉन्ग फास्टिंग जैसे वो अनशन पर चले जाते हैं तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये हफ्तों से अनशन पर है वी विल बी चेकिंग देयर यूरिन एंड देयर यूरिन विल बी हैविंग कीटोन बॉडीज क्यों क्योंकि जब ज्यादा स्टारवेशन होता है ग्लूकोज विल बी कंज्यूम्ड स्टोर्ड ग्लूकोज विल बी कंज्यूम्ड देन प्रोटीन टूटता है एंड देन कीटोन बॉडीज विल बी प्रेजेंट इन द यूरिन सो दो पीपल हु आर इन द प्रोलॉन्ग फास्टिंग तो जो प्रोलॉन्ग्ड फास्टिंग करते हैं बहुत दिनों तक फास्टिंग पर हैं, सो ऑब्वियसली कीटोन बॉडीज प्रेजेंट इन देयर यूरिन है ना कीटोन बॉडीज प्रेजेंट इन यूरिन एज सिंपल एज दैट राइट व्हाट इज द एन्यूरिया कंडीशन ए मींस एब्सेंस ऑफ यूरिन राइट फेलियर ऑफ किडनी टू प्रोड्यूस यूरिन फेलियर ऑफ किडनी टू प्रोड्यूस यूरिन तो इसको बोलते हैं एन्यूरिया कंडीशन राइट दैट यू हैव टू रिमेंबर एंड यस इफ देर इज इंफ्ला इफ देर यू नो वी नो दैट यूरिया कॉन्सेंट्रेशन नॉर्मल ब्लड में कितना होता है सो यूरिया कॉन्सेंट्रेशन इन ब्लड नॉर्मली कितना होता है इन ब्लड नॉर्मली हाँ हमारी यूरिया में ब्लड भी हो यूरिया भी होता है सेवनटीन टू फोर्टी मिलीग्राम पर हंड्रेड एम एल ऑफ ब्लड इतना होता है बट अगर इससे ज्यादा हो जाए तो दैट कंडीशन इज यूरेमिया सो अगर यहां पर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ यूरिया इंक्रीज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ यूरिया इंक्रीज हाउ मच इंक्रीज इन ब्लड इज कॉल्ड एज मतलब इस लिमिट से अगर बढ़ गई इस सी ए मीन्स कॉल्ड एज Uremia. So that condition is known as uremia. You have to remember it, right? Next, obviously, if we see the regulation of the kidney function, I'll be telling you. So, बच्चा यहाँ पर we will be doing this question. Fall in GFR, activate which part? So I will be, you know, uh, explaining all these things, right? So first of all, we will be doing the kidney regulation now. so what is the kidney regulation means how kidney function is regulated right so we will be doing it so when we talk about auto regulation of kidney to bacha see i will be telling you all the points in a summarized way and then you will reading and you will be reading ncrt right so sabse pehla hai neural control neural control means brain controlling it right so what kidney function that we will be seeing so obviously when there is the decrease in this is the sign of decrease ah huh? whenever there is a decrease in blood volume and blood volume kab hoga decrease when there is the excess loss excess loss of water in urine so that will be decreasing blood volume so it will in decrease renal blood flow renal means kidney mein blood flow kam ho jayega because blood volume decreased and obviously if there is a decrease in gfr gfr you know glomerular filtration rate will go down when this condition will happen it will activate osmo receptor of kidney so osmo receptor of nephron gets activated right osmo receptor of nephron gets activated of nephrons gets activated 
and when it activated what will happen in that condition it will get activated what will happen next so it will send signal to brain right so it will send signal to which part signal to hypothalamus and what will happen because of that obviously it will trigger it will trigger it will stimulate posterior pituitary gland it will stimulate posterior pituitary gland right and then obviously it will release anti diuretic hormone adh anti diuretic hormone so anti diuretic hormone have two purposes and we have done this hormone already also right so i'm pretty sure you have seen the previous lectures and you have seen all this part so anti diuretic hormone kya function hai iska it is having two functions right so adh having two function and what are those vaso constrictor that means blood vessel constriction of efferent arteriole vaso constriction of efferent arteriole and which will increase blood pressure and jab blood pressure badega to obviously we know jfr will also increase apart from that adh also help in water reabsorption from the distal part of uh, reabsorption from distal part of nephron matlab uh, ds dct and the collecting duct duct right distal part of nephron um kon kon sa part se water reabsorption karwata hai dct and collecting duct which will increase blood volume और जैसी ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज हुआ उसमें ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन हैपन इन द डिफरेंट आर्टियोल जिससे बहुत प्रेशर बढ़ जाएगा एंड व्हेन प्रेशर इंक्रीज जीएफआर आल्सो इंक्रीज सो दिस इज द वे टू इंक्रीज द जीएफआर राइट सो दैट इज हाउ इट्स वर्किंग एंड ऑब्वियसली बहुत सारा पानी रिएब्सॉर्ब बैक इन द बॉडी एंड कंसंट्रेटेड यूरिन विल बी फॉर्मड सो जब पानी बहुत ज्यादा बॉडी में आ गया है इट इज रिएब्सॉर्ब बैक इन बॉडी कंसंट्रेटेड यूरिन विल बी फॉर्मड नाउ right so that is how it works so this is the first mechanism that you have to remember another important mechanism is ras mechanism that is the renin angiotensin aldosterone system that means it is the multi hormonal system right it is multi hormonal system that you have to remember is it clear to everyone and how it works now listen to me very carefully bachcha see this is the efferent arteriole you know it very well this is the efferent arteriole and this is the glomerulus right and obviously blood going to the efferent arteriole this is bowman's capsule this is bowman's capsule this is pct loop of henle and this is dct right this is the dct and this collecting duct so you know what dct and efferent arteriole or this malfusion corpuscle region is very closer to each other to jiske wajah se kya hota hai ye they meet at a particular point right so i have just drawn this like this to but le bahut closer hote hain ek dusre ke right bahut pass pass hote hain they stay in contact with each other aise bahut pass pass hota hai तो DCT is very close to the efferent arteriole, right? So obviously they will be forming special region. So DCT and this efferent arteriole will be forming special sensitive region. So that is known as juxta glomerular apparatus. So what is the juxta glomerular apparatus? It's simple. You have to remember that obviously DCT and efferent arteriole a for efferent arteriole right are in contact or are formed special sensitive region dct and efferent arteriole form special sensitive region special sensitive region 
एट द पॉइंट ऑफ देयर कॉन्टैक्ट तो जहां पर ये कॉन्टैक्ट करते हैं एट द पॉइंट ऑफ देयर कॉन्टैक्ट मीन जहां पर ये मीट करते हैं एट दैट पॉइंट दे विल बी फॉर्मिंग स्पेशल स्ट्रक्चर दैट इज नोन एज जक्सटा ग्लोमरुलर अपारेटस राइट एंड जक्सटा ग्लोमरुलर अपारेटस जे जी ए जक्सटा ग्लोमरुलर अपारेटस हैव टू टाइप ऑफ सेल सो एक सेल होता है मैक्यूलर डेंसा मैक्यूलर डेंसा एंड अदर सेल ऑफ एफरेंट आर्ट्रियल के पास यानी इस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट में होता है जक्स्टा ग्लोमिरुलर सेल सो यस जक्स्टा ग्लोमिरुलर अपारेटस हैव टू स्ट्रक्चर्स टू सेल टू इंपॉर्टेंट सेल जक्स्टा ग्लोमिरुलर सेल एंड अनदर वन इज द मैक्यूला डेंसा एंड विच इज द विच इज यू नो वेरी यू कैन से डेंसा मीन्स डेंसली पैक्ड सेल आर प्रेजेंट इन दिस रीजन वेरी डेंसली पैक्ड बहुत पास पास होते हैं देन अदर पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन राइट सो डेंसली पैक्ड सेल इन दिस पार्ट इन द इन द इन द डी सिटी तो इट इज वेरी डेंसली पैक्ड सेल बहुत पास 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 एंड वेरी डेंसली पैक्ड सेल्स आर प्रेजेंट इन दिस रीजन एंड दीज आर द सेंसिटिव फॉर दिस बिकम सेंसिटिव फॉर डिक्रीज इन द एन ए सी एल राइट तो जब एन ए सी एल डिक्रीज हो जाए तो दीज बिकम सो सेंसिटिव फॉर डिक्रीज इन एन ए सी एल इन बॉडी फ्लूड तो बॉडी फ्लूड में जैसे एन ए सी एल कम होगा सॉल्ट कम होगा दे विल बी सो मच लाइक एक्टिवेटेड दे बिकम सो मच सेंसिटिव फॉर दैट राइट एंड वट इज द पर्पज ऑफ द जक्स्टा ग्लोमरुलर सेल इट विल सिक्रीट रेनिन सो रेनिन इज द हॉर्मोन विच मेंटेन विच इंक्रीज ग्लोमरुलर फिल्ट्रेशन रेट plus juxta glomerular cell also secrete erythropoietin and which are erythropoietin hormone help in the rbc formation so ye rbc formation mein madad karega so obviously juxta glomerular apparatus is so important part of ras mechanism why i will be telling you so when we talk about ras mechanism i have told you one special sensitive region formed by the dct and afferent arteriole right so ras mechanism is the multi hormonal system and when it gets activated when there is the low sodium ion and low gfr in the body to so mainly sodium ion ki kam hone se this condition these condition will activate juxta glomerular apparatus isliye this juxta glomerular apparatus is so important and juxta glomerular apparatus having two cell macula densa which will gets activated when the when decrease in the sodium ion and another one is renin sorry uh, juxta glomerular cell which will secrete renin to increase gfr right so obviously other cell will be juxta glomerular cell iska kaam kya hoga it will secrete g uh, renin hormone so we will be seeing how renin work so suppose this is the blood vessel ye puri blood vessel hai right this is the blood vessel having blood blood bhara hua hai so renin from the juxta glomerular cell will come to the blood and blood have angiotensinogen which is the inactivated part which is the inactivated factor secreted by liver so it is secreted by liver you have to remember it which will convert angiotensinogen so renin will convert angiotensinogen into angiotensin 1 isme convert karega and now angiotensin 1 will be converted into angiotensin 2 ye isko kon convert karega to so there is the ac that is angio tensin converting enzyme so this ace this ace from the alveoli this ace from alveoli from alveoli this ace from alveoli will be converting angiotensin 1 to the angiotensin 2 and this angiotensin 2 this angiotensin 2 kya karega this angiotensin 2 have various various function that we will be seeing so this angiotensin 2 and this this function is happening in the blood only right so blood mein alveoli se ace aayega blood mein alveoli uh, blood mein liver se angiotensinogen aayega aur blood mein liver se juxta glomerular cell se renin aayega 
एंड बच्चा दिस स्टेप यू हैव टू रिमेंबर हैपनिंग इन ब्लड ये सब ब्लड में चल रहा है एंड फाइनली जब एनजीओ टेंसिन टू बन गया तो ये है बेटा मसीहा दिस इज एक्चुअली सो इंपॉर्टेंट हियर वाई बिकॉज एनजीओ टेंसिन टू हैव वेरियस पर्पज दैट आई एम राइटिंग ओवर हियर सो फर्स्ट इट विल स्टिमुलेट एल्डोस्टीरोन हॉर्मोन एंड वी हैव डन ऑलरेडी अबाउट द एल्डोस्टीरोन हॉर्मोन कौन सीक्रेट करता है इसको इट इज सीक्रेटेड बाय एडनल कॉटेक्स ग्लैंड दैट इज प्रेजेंट जस्ट अब द किडनी कैप लाइक स्ट्रक्चर आई हैव शोन यू राइट स्टिमुलेट एडनल कॉटेक्स रीजन एडनल कॉटेक्स ग्लैंड टू सीक्रीट विच हॉर्मोन टू सीक्रीट एल्डोस्टीरोन एंड वट इज द पर्पज ऑफ एल्डोस्टीरोन सिंपल सी बात है एल्डोस्टीरोन विल इंक्रीज सोडियम आयन रीएब्सॉर्बन फ्रॉम द डिस्टल पार्ट ऑफ द किडनी विच वी हैव डन डिस्टल पार्ट मतलब ऑब्वियसली इट्स डीसीटी डिस्टल पार्ट मतलब डीसीटी ऑफ नेफ्रॉन तो नेफ्रॉन के डीसीटी से सोडियम आयन को वापस चूसेगा मतलब रीएब्सॉर्ब करेगा बॉडी में राइट एंड ऑब्वियसली ब्लड में सोडियम आयन विल इंक्रीज इन दिस वे and when sodium ion reabsorbed back in blood what will happen because of this increase in the sodium ion in blood it will send signal send signal to hypothalamus hypothalamus ko signal gaya and we know that hypothalamus hypothalamus have thirst center to beta aapko lagegi pyaas you will feel thirsty and you will drink water and then this hypothalamus also stimulate posterior pituitary gland and bacha posterior pituitary gland secrete adh hai na simple posterior pituitary gland secrete which hormone it will secrete uh, this uh, what we called um, adh and we know that adh will reabsorb water help in water reabsorption and hence ब्लड वॉल्यूम विल इंक्रीज ब्लड में पानी बढ़ गया ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज सो दिस इज द फर्स्ट पर्पज ऑफ एंजियोटेंसिनोजेन टू एंजियोटेंसिन टू सेकेंड पर्पज ऑफ एंजियोटेंसिन टू इज एक्ट एज वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर वैसो मीन्स ब्लड कॉन्स्ट्रिक्टर मीन्स कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा विच विल इंक्रीज जी एफ आर एंड विच विल इंक्रीज ब्लड प्रेशर ऑल्सो राइट and third is act uh, act on proximal convoluted tubule act on proximal convoluted tubule to reabsorb sodium ion yes ye sodium ion ko reabsorb karwayega pct se bhi to bachcha this is the, the three purpose of angiotensin 2 to increase gfr is tarike se gfr b blood pressure and sodium ion will increase and the main purpose to increase sodium ion so that water reabsorption will also increase simple and yeah, so this is the second regulation and third regulation of kidney by anf that is the atrial natriuretic factor and you know what this factor is secreted by the secreted by the atria of heart When the blood pressure is high, ये थोड़ा अपोजिट काम करता है ये डिक्रीज होने से रिलीज नहीं होता ये इंक्रीज होने से रिलीज होता है सो वेन देर इज द हाई ब्लड प्रेशर इन एट्रिया ऑफ हार्ट सो वेन देर इज द हाई प्रेशर ऑफ द हाई ब्लड प्रेशर इन द एट्रिया ऑफ द हार्ट एट्रियम ऑफ द हार्ट इट विल एट्रिया ऑफ द हार्ट रिलीज ए एन एफ एंड वट इज द पर्पज ऑफ ए एन एफ दैट वी विल बी सीन ANF act as vasodilator. Vaso means blood. Dilator means खोल देना It will increase the diameter of the blood so that it can decrease blood pressure. When blood pressure decreases, तो GFR also decreases, ऑल्सो डिक्रीज है ना एंड सेकेंड फंक्शन इट विल स्विच ऑफ रास मकैनिज्म एंड वेन स्विच ऑफ रास तो रास को बंद कर दिया वट विल हैपन obviously gfr go down sodium ion will also you know uh, re not reabsorb in the body and sodium ion excrete more in urine right so sodium ion excrete out 
एक्सक्रीट आउट इन यूरिन तो ये दिस वर्क अपोजिट टू द अदर सिस्टम तो ये हमेशा दूसरे सिस्टम के अपोजिट काम करे इट इज वर्किंग अपोजिट टू रेन अपोजिट टू एडीएच अपोजिट टू एडोस्टिर सबके अपोजिट काम कर रहा है बिकॉज इट विल गेट एक्टिवेटेड एंड ब्लड प्रेशर इज हाई बट अदर विल एक्टिवेटेड एंड ब्लड प्रेशर इज लो और जी एफ आर इज लो ये उल्टा काम करेगा राइट तो बच्चा दैट यू हैव टू रिमेम्बर मेनी क्वेश्चन दे हैव आज फ्रॉम हियर डिक्रीज ब्लड प्रेशर दैट इज द पर्पज ऑफ ए एन एफ दैट सॉल्व अबाउट द रेगुलेशन आई एम प्रिटी श्योर दिस इज क्लियर टू एवरी वन राइट सो नाउ वी विल बी सींग सम डिसऑर्डर नाउ ठीक है सो डिसऑर्डर में यूरेमिया आई हैव टोल्ड यू वेन देर इज द हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन इन द बॉडी नोन एज यूरेमिया इट कैन बी रिमूवड बाई आर्टिफिशियल किडनी हीमोडायलिसिस हीमो मीन्स ब्लड डायलिसिस मीन्स फिल्ट्रेशन ऑफ द ब्लड विल बी डन विद द हेल्प ऑफ दिस प्रोसेस राइट renal failure is the glomerulus when the glomerular filtrate is seized and both kidneys stop working so kidney transplantation to is the uh, like uh, ultimate method to correct the acute kidney failure ye correct karne ke liye jab kidney failure ho gaya permanent then we can correct it by kidney transplantation so we prefer that kidney transplantation or the person who is donor healthy donor should be the close relative why so that our immune system host immune system jisko kidney de rahe hain their immune system will not reject the uh, kidney of the other person or their immune system is not rejecting the other uh, rejecting that planted organ transplanted organ right so this like close relative ko prefer kiya jata hai and another one agar correction nahi ho paya kidney fail ho gayi so there is other method also but ye regular method hai bar bar blood, blood filter karna right so that is known as hemodialysis method to bacha hemodialysis means blood filtration as simple as that blood dialysis means filtration blood filtration karna right so that you have to remember now if we see this uh, diagram no so bacha what happen four arm ki artery se and remember that which artery and vein is working here So, बच्चा सी दिस इज बेसिकली डायलाइस तो यहां पर देखो क्या होता है दिस इज द फोर आर्म एंड फोर आर्म हैव द रेडियल आर्टरी सो फ्रॉम द रेडियल आर्टरी फ्रॉम द रेडियल आर्टरी ब्लड इज टेकन आउट है ना दिस पर्सन हैव द किडनी फेलियर वी आर टेकिंग आउट द ब्लड फ्रॉम द रेडियल आर्टरी and obviously this is the pump that will pump the blood in the dialysis machine so this is the dialysing machine right and blood remove for cleansing matlab cleansing means saaf karne ke liye nikal diya iski radial artery se radial artery is the artery of forearm and artery se blood nikala hai yaad rakhna now blood remove from clean for cleansing and obviously we add heparin here so why we add heparin here so that we can prevent blood coagulation because we have taken out blood out of the body so prevent coagulation bhaiya jam na jaye isliye humne isme add kar diya heparin now we are taking blood here right through this tube we are taking blood here in the dialysing for the dialysing so what happened now you see we are having a box like structure you know so we are having this you know suppose we are having this dialysing machine suppose this is the dialysing machine right box and this is the dialyzer sorry this is the tube through which blood we will be taking blood in the box and filtration happening through this so this is the tube blood here coming from the radial artery means this blood is taking here from the radial artery and i have told you artery so i have told you that obviously we have added heparin here to prevent the blood coagulation and this is the cellophane tube this is the cellophane tube right so cellophane tube and this is the dialysing box which is filled with the dialysing fluid so it is filled with the dialysing fluid dialysing fluid so now we will be seeing about it so obviously cellophane tube is made up of selectively permeable membrane it is selectively permeable membrane as simple as that 
तो मतलब यहाँ पर इट विल बी सेपरेटिंग ब्लड सो ऑब्वियसली इन साइड द ट्यूब ब्लड इज फिल्ड आउटसाइड वी आर हैविंग डायलिसिंग फ्लूड सो यहाँ पर देर इज अ ओपनिंग थ्रू विच वी आर एडिंग फ्रेश मीडियम ऑफ डायलिसिंग फ्लूड ही एंड ऑब्वियसली देर इज अदर ओपनिंग विच रिलीज आउट द यूज और वेस्ट फ्लूड फ्रॉम ही तो यहाँ से वेस्ट फ्लूड को निकाल देते हैं विच इज यूज राइट एंड बचा दी सी दिस इज द सेलोफेन ट्यूब सेलेक्टिवली पोमिबल मेमरेन मीन्स it will be diffusing out help in the diffusion out the selective things right and it is impermeable for the large molecule but permeable for it is permeable for ions certain ions nitrogenous waste right so this is something which you have to remember and it is impermeable for the other things right the so nitrogenous waste like keratinine hippuric acid nitrogenous waste like this you know what we called it uh urea so mineral ions all of these will be separated will be released out by diffusion right so diffusion ke through means you know what is diffusion right from high concentration to low concentration these things will come out in the dialysing fluid and if we see the dialysing fluid so it is having the same composition as blood iske same composition hai blood jaisi same composition as blood except nitrogenous waste it doesn't have nitrogenous waste or a small solute which is like which which we need to filter out right small solutes that we need to filter out kyunki isme jo cheeze nahi hongi tabhi to yahan par cheeze high concentration se bahar aayenge high se low concentration ki taraf move karenge to here we are having nitrogen kam level par hai then we are having you know other ions in the low level or things that we want to take out from the body to we have just put less here so that by diffusion from high concentration to low concentration things will move by diffusion and which are cellophane tube obviously separate blood from the dialysing fluid right so obviously when we talk about cellophane tube it will be separating separate blood from dialysing fluid simple from dialysing fluid so that you have to remember and obviously after filtration blood will send back to the patient body with help of this uh, again uh, we will be sending it back via this renal vein so bacha this is the renal vein ke through humne isko wapas bheja sorry radial vein radial vein vein uh, of the forearm right so we will be sending blood back to the radial vein but after adding anti heparin to it anti heparin kyun kyunki natural ability should be रिटर्न बैक टू द ब्लड राइट सो पहले हमने हेपरिन एड करा टू प्रिवेंट कोगुलेशन नाउ वी हैव टू एड एंटी हेपरिन सो दैट ब्लड विल रिगेन इट्स नेचुरल कैपेबिलिटी टू कोगुलेट सो दैट्स वाई वी हैव टू डू दिस स्टेप ऑल्सो एंड दिस इज द वे थ्रू डिफ्यूजन दिस फिल्ट्रेशन हैपनिंग एंड दिस इज हाउ द दिस प्रिंसिपल एक्चुअली वर्क डिफ्यूजन तो यहाँ पर हम कम चीजें रख रहे हैं वो कम चीजें रख रहे हैं जो हमें बाहर निकाल कर लानी है बाकी द कंपोजिशन इज सेम एज ब्लड एक्सेप्ट इट डजेंट हैव नाइट्रोजनस वेस्ट स्मॉल सॉल्यूट वेस्ट और कोई भी सॉल्यूट लाइक जो हमें बाहर निकालना है विच इज नॉट प्रेजेंट इन द डायलिसिंग फ्लूड एंड वी आर डिफ्यूजिंग आउट थ्रू द सेलोफेन ट्यूब राइट सो दैट्स ऑल आवर चैप्टर इज डन दीज आर सम डिसऑर्डर्स रीनल कैलक्यूली मतलब स्टोन बन जाना किडनी में एंड वाई दिस हैपन बिकॉज सम क्रिस्टलाइज सॉल्ट like so uh, yeah uh, like we are having some salt uh, salt and the calcium which get deposited here in the particular kidney and causing the renal calculi right calculi means kidney stone right so mainly sodium potassium urate hota hai urate is basically having the uh, it's a kind of salt which is basically converting this which is basically forming the stone right so urate nahi sorry oxalate so we are having the oxalate salt oxalate salt present in the uh, oxalate salt basically present in the uh, spinach in the tomatoes so that's why the people who are having the kidney stone they are avoid to eat uh, all these things by the doctor because they are having the oxalate salt jo ki dobara kidney mein deposit ho kar insoluble mass bana sakta hai even calcium also deposited here right glomerular nephritis also known as bright disease and nephritis itis means inflammation of glomerulus right so obviously when there is that glomerulus infection what happen in the some disorder or some uh, you know abnormalities will be seen in urine like protein can be seen albu 
एल्ब्यूमिन्यूरिया दैट इज मीन दैट मीन्स एल्ब्यूमिन प्रोटीन कैन बी सीन इन द यूरिन जो कि जनरली नहीं दिखता पस सेल इन द पस सेल इन दू नो यूरिन विच इज जनरली नॉट फाउंड आरबीसी विच इज जनरली नॉट फाउंड तो मतलब यहां पर ये फिल्टर हो सकती है बिकॉज ग्लोमिरुलर नेफ्राइटिस मीन्स इट इज इंजर्ड इट इज इन्फ्लामेटेड these are the diseases these are the disorders that you have to remember right to bachcha that's all i hope you like the video share it with your friends write down in the comment box how did you like it and we will be doing all the videos in one shot right so bye bye have a great day see you all in the next class right and bachcha write down in the comment box what else you want me to take up here right bye bye and i'll be sharing all the things in the telegram channel to jo nahi join hue jaldi se join karo i have given you link Bye bye good night have a great day